hablamos ahora de una denuncia ciudadana que eh, justamente nos están denunciando que se reactivó una mina de arena ubicada en el sector sur de Nejapa y que afecta los límites de la propiedad de un ciudadano sin que ninguna autoridad tome medidas al respecto. José Abraham Sánchez nos cuenta más. El administrador de esta propiedad, Claudio Jader Cabrera, denunció públicamente a los dueños de esta mina de arena, la que fue sobreexplotada y cerrada desde la época del expresidente Arnoldo Alemán. Pero con este video demuestran cómo intentan reactivarla, sacando camiones cargados de arena, afectando las cercas vecinas. El problema que ha venido suscitando es que aquí se ha venido extrayendo materiales de personas, pues los vecinos que vienen a escarbar aquí y prácticamente se aducen ellos que eso, ellos son dueños de, de esos materiales, son dueños de esa propiedad y que ellos pueden sacar material a la hora que ellos quieran. Nosotros eh, eh, usamos las instancias superiores de ir a informar a Marena, donde a la alcaldía Ciudad Sandino, fuimos a la policía de, del distrito 3, fuimos a la policía de Ciudad Sandino, lo mismo, lo mandaron a... A, a la alcaldía ya, a, a, de Ciudad Sandino para que nos viera allí el, el asunto de Marena y pues en realidad no nos resolvieron nada. Ahí nos entrevistamos con una señora que se llama, este, ¿cómo se llama? Yasmina. Y ella pues no, solo nos, nos dijo pues que iba a venir a ver el asunto, que iban a venir a cerrar, que iba a hablar con el alcalde de Ciudad Sandino y en lo cual pues no hicieron nada. Y la gente sigue sacando materiales, siguen metiendo camiones, siguen metiendo camiones y esto yo no sé hasta cuándo va a llegar. Pero no es todo. Los quejosos también denunciaron las supuestas amenazas con arma de fuego de parte de los responsables del área. Estas personas que extraen el material, entran lo, los camiones a las 2, 3 de la mañana, cualquier hora, no tienen un horario fijo, tenemos video, hemos llegado hasta más problemas judicial y todo recurre que es del Estado, porque llamamos al... A los de la base militar y dijeron, no, ahí nosotros no tenemos que ver nada, es el Estado lo que tiene que ver. El problema es que acabamos de arreglar el muro ahí presente y se está derrumbando. Le reclamamos, le decimos y ahí hay un muchacho en silla de ruedas, cuando nos venimos a acercar, dice, ¿qué andan haciendo en mi propiedad? Buscando que lo saque a balazo, siempre tenemos amenazas por parte de ellos. Pero los responsables de la mina de arena, ocultando sus rostros, aseguraron... Que esta se encuentra cerrada. ¿De quién es la propiedad, hermano? Esta propiedad con ese Gustavo Pastora, los retirados del ejército, y ahí no hay ninguna explotación ni hay nada de muro. Mm. Y como vos me ves, ¿qué amenaza de muerte te puedo dar yo? Si sí, defendiendo sí, sí, sí. que tengo una bolsa por vida. Sí. Las amenazas de todo caso las da ella, porque yo le fui a decir a ella que el dueño iba a mandar a tener unos viajes, pero para él no, no negocio. O sea, ese video donde están saliendo los camiones. Dos, dos viajes de él, del dueño. No tiene ninguna explotación, como vos está pura monto, y el, el muro, ahí no hay tal muro. Ahí hago un voy a enfocar, voy a estar a la distancia, y nadie se le está tocando nada ahí. Según la ley de mina, el Estado y la municipalidad son los únicos facultados a explotar y dar concesiones en cualquier yacimiento. El hecho tiene lugar en el sector de Nejapa, donde funcionó antes un centro de rehabilitación de personas consumidoras de droga y licor con cámara de Harold Montiel José Abraham Sánchez Acción 10